，十九个回合，双狙、双马、双炮都在，输了。这是龙江少帅郝吉超特大直播评测下的一盘棋。红方是好特大，黑方叫神秘人吧？看一下开局，当头炮，上马出车，挺足过河车。黑方走过两头蛇，跳边马起正马，五七炮，外马，横车。黑方呢没有进炮驱赶这过河车，他补手象。红方亮车，对手这时候退炮，准备平开对子儿。好特大进猪兵，平炮，不想换，放在这里压马。这里需要讲一下了，红方车咬着马，下一步呢准备进车抓炮了，要丢子。正常来说呀，黑方如果能补士就化解了，关键补不了，被人给占了。现场的走个什么呢？进马吃兵踹炮，红方炮一退，然后再进车保马，看似也挺合理，但是无形中吃亏了。瞧一下正着，正确下法，这马呢不应该动，直接进车保。由于他还在这儿。那么这手棋应该算是个先手，为什么呢？比方说红方跟实战一样进中兵，黑方也有火力啊，进足过河。他松开了马腿马踩着这个点，红方的车不能放了。现在进炮是打死车，他上下不能移动，同时小卒还可以往下冲。这就是黑方没有跳马的好处。咱们退一下，面对黑方充足的威胁，红方比较合理的下法应该是先平车，躲开。除了这手棋，咱们看看还有没有其他招。进车行不行啊？就不让充足了。关键这手棋效率不高啊。那你放这儿，黑方亮车，我先给炮生根，下一步进炮打车。当你拦的时候。我在充足踩，放在这里啊，红方并不太合适。还有一种下法，就是红方马三进五。如果黑方充足，红方刚好可以踩掉，同时防止进炮打车，是这么一个意思。不过你这提前上马呢，也是容易受攻啊。黑方不充足，先把这兵踩了，踹炮，下一步呢，进炮打马。这马一动还可以吃兵，那你不想如此难受，红方这个炮就不能退了，他只能平。黑方进炮打马，红方就垫一下，打车他接着垫，黑方炮二平三，下一步出车，他要是先过来呢，黑方就冲个边卒，这马也抓不死，这棋呢军事。刚才说的是进车齐合，还有马三进五盘头。最后一种变化就是红方啊，直接躲车，离开险地。那你离开的话，黑方也没有压力了，他可以进车，未来吃兵捉马。这个捉马呢，对红方左炮也是一种牵制。未来进马吃兵踹的时候，他就不能退了。这个棋黑方是没有啥问题的。好，回到实战。前面讲了，黑方此处应该是直接保马，而当时来个进马吃兵踹炮，红方躲开再进车，和刚才对比就能发现，黑方这手跳马属于帮倒忙了，帮着红方调整了炮位，而且这右车呢还安全了，不用管，兵五进一过河，黑方你打车那我就垫没事对手选择吃掉，好特大继续调整思路很清晰，把左车点到下二路，他想摆雷公炮，然后上马再配合双车强攻。黑方选择进炮打马，这步棋也是毫无意义，他都不如放在这里了，既可以吃兵，还能防止红方上马。那你直接打马，红方根本不理啊！雷公炮来一发，这马都不敢吃了，红方会打中象啊！还有
抽车吗？黑方躲炮，红方吃车。不是打车呢，退回来再抓炮。这里又捉着马，杀垮了。目前红方要打中象抽车，黑方只好退马。这样好的大马三进五顺势跳上来，这攻势啊已经调整到最完美的状态了。想走的棋都走到了，中路俩炮，前面是马，左车呢瞄准花心，右车瞄准底象。下一步红方就是进马过河，比方说黑方送个卒，不让跳，红方打掉，黑方是只能看着不能吃啊。如果出手，红方这还有，你补六路是他砍底象的绝杀。补四路是红方大刀弯心呢、啊，基础杀法，出老将平车弄死，用士吃呢，红方砍底象铁门栓，这火力。回到这里，现场黑方车八平六战累，可以为老将挡一刀，那红方就不打中卒了，飞马过河，这是要干什么呢？强取中象可以吧？身后有俩炮撑腰，或者说马溜进七啊，瞄准底势，再把右车也调过来，到时候完全可以强吃啊。走法很多，黑方选择退炮齐合，要放在中间跟红方对上一对。好特送兵，不给机会，黑方往前探，红车三进二。对手平炮打车，最经典的一幕出现了，好特大双车齐送，一张毙命！哎，这棋下当时给我看懵了，这步见缝插针高明啊！黑方你不能吃这个车吧？红方打中象绝杀，老将活活憋死。再看看，黑方你吃左车也不行啊！红方还是这套，吃了红方还有，又闷死了。最顽强的一招就是抬横车，但是红方依然会打象啊，吃炮，再打，继续吃，红方马踩车，这个也是没必要再下了吧，双车都没了，好特大厉害。关注点赞，下期再见。